。まず一つ目はですね、安全な場所を確保できていないからということがありますね。えー、問題がそもそも現在進行形であったり、治療構造がしっかりできていないっていうのがあります。例えばパワハラですね。パワハラを受けて傷ついた場合、その会社に属している限り全然解決しないとか、パワハラが受けたんですって会社を訴えても全然会社が聞いてくれないとか、パワハラを受けて、じゃあ会社は、あ、わかりました。じゃあ、あの、上司とあんたで好きにやってくださいって切り離しちゃうとか、まあいろんなパターンありますね。その場合はやっぱりなかなかうまくいかないですよね。だから過去のことじゃなくて現在進行形トラブルが起きてる場合は、まだ安全な場所とは言えないので、心が傷、ね、癒されていかないので、この問題を解決しなきゃいけないというのがあります。あとは治療構造ですね。安全な場所だと言ってもですね、治療者が話を聞く態度がなくて、診察時間もパッパパッパ終わっちゃって、1、2分で、はい、じゃあ次ね、とか言ったりして、喋ろうと思った途端、うん、なるほど、あなた話長そうですね。じゃあ薬出すか、カウンセラーとか見つけて勝手にやってくださいとか言ったら、まあ、うまくいかないわけですよ。だから安全な場所を作る。で、治療構造としても安全な場所が確保できるような治療スタイルを作るってことが、まあ、重要ですね。上書きの塩梅がわからないってことですねあなるほど増田先生が言うのはよく分かりました交通事故にあったかもしれないけれどまあ二度と起きないでしょうなるほどねいやでも本当にそうなんですかっていうことですよねじゃあどれぐらいその安全確認すればいいんですかっていう塩梅が分からないんですよねもう二度と起きないからシートベートしなくていいんですかっていうそんなことにもならないしじゃあ男性の恐怖の場合家族だったら安心できますよねとか友達はどうなんですかとか合コンで知り合った男性は安心いいんですかとか合コンで知り合った男性だけれども学生だと危険ですかとか社会人だといいんですかとか一部上場の企業に勤めてたら安全なんですかとかまあ安排がようわからんわけですよねこれっていうのはまあいろんな人のいろんなケースを見ないとわからなくて経験値のそのバリエーションを増やしてあげなきゃいけないんだけれどもまあそういう中で治療者一人とこの二人だけで話してもですねまあバリエーションってあのとても狭くなっちゃうんですよなのでグループケア同じような経験をしたことある人たちとこう話し合うっていうのはすごく重要だし治療効果も高いんです記憶が一人勝ちみたいなことになったりすると客観しにくいですね本人の体質の問題もありますねつまりその知的な能力が低かったりして客観視するのが苦手だったりとかまあ、発達の問題ですねだから知的な能力全体としてはあの低くはないんだけれどもそういう客観視する部分だけがすごく弱い場合もあるしあとは不安ですね今でいうまあ、HSP みたいなもんですけどまあ、HSP ってあの精神学用語じゃないんで使わないんですけど不安を感じやすい人ってことですねあの過敏で不安を感じやすい人の場合はトラウマを客観視しようとしてもうわっと待ってビクッとなっちゃって扱えないもうとにかく蓋をする以外解決策がないと思い込んでるパターンもあるのであのなかなか治療が進まないということもあります記憶の部分の問題なんですよだから恐怖体験のあまり脳が記憶を忘れないというのは病気の本質なのでまあこの記憶っていうものを客観視してそれにとらわれないようにするまた記憶を上書きしちゃうんですねそういうことにすることによって、それは危険な記憶じゃないんだ、危険な体験じゃないんだっていうことを自分に再学習させてあげるっていうのが、まあ、治療の本質です。なので、記憶があったとしたら、えー、それに安全だよっていう記憶を上書きするんですね。だから、交通事故にあった人であれば、交通事故って滅多にないから大丈夫なんだよって、もう一回自分の中で再記憶をしていく、上書きしていくとか、男性にね、暴力を振るわれたことがある人であれば、あの人はたまたまああいう人だった。ああいう悪い人だったんだ。だから、他の人は大丈夫なんだってことを言い聞かせてあげるっていうのが治療となったりします。客観的に見るってことですね。もうそれは二度と起きないんだ。確かに一回はあったかもしれないけれども、それはもう二度と起こり得ないんだっていうことをまあきちんと理解するってことが重要かなと思いますもしこの動画を見て良いと思ってくれた方はグッドボタンおびチャンネル登録とシェアの方よろしくお願いしますではまた